எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பேஸ் டைகிராம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா தேர்ட் இயர் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபிசிக்கல் ப்ராக்டிக்கலில் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வருது ஓகே டூ காமன் அண்ட் பேஸ் டைகிராம் ஏஎன்பி நமக்கு கொடுத்து போகிறாங்க இதோட நமக்கு வந்து ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் என்ன ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அப்புறம் இடெக்டிக் டெம்பரேச்சர் என்ன இடெக்டிக் காம்போசிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் எப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அப்போ இதோட மெயின் ஏம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இடெக்டிக் டெம்பரேச்சர் கண்டுபிடிக்கணும் இடெக்டிக் டெம்பரேச்சர் ஓகே ஏஎன்பி ஸோ ரெண்டு காமனான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஏஎன்பி அப்போ இந்த ஏஎன்பி மெல்ட் அண்ட் ஃப்ரீஸ் அட் ஒன் டெம்பரேச்சர் அதாவது சேம் டெம்பரேச்சரில் இந்த ஏஎன்பி என்ன ஆகுது கிறிஸ்டலாக மாறும் ரெண்டும் ஒரே டெம்பரேச்சரில் என்ன ஆகப் போகுது ஃப்ரீஸ் ஆகுது அதாவது கிறிஸ்டல் ஆகப் போகுது ஓகே அப்போ அந்த டெம்பரேச்சரில் தான் அந்த டெம்பரேச்சருக்கு பேர் தான் என்னது இட்டாக்டிக் டெம்பரேச்சர் ஓகே இப்போ அந்த டெம்பரேச்சரில் நமக்கு ஒரு ரெண்டு காம்போஷன் கிடைக்கும் ஏஎன்பியோட காம்போஷன் கிடைக்கும் அப்போ அந்த காம்போசிஷனுக்கு பேர் இட்டாக்டிக் காம்போசிஷன் ஃபஸ்ட் நமக்கு இடக்டிக் டெம்பரேச்சர் நமக்கு கிடச்சிருது அப்புறமா அந்த காம்போசிஷனை நோட் பண்ணும்போது நமக்கு இடக்டிக் காம்போசிஷன் நமக்கு கிடைக்குது அப்புறமா ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஏ தனியாக அதோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் என்ன அப்புறம் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் பி தனியாக அதோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன செய்ய பார்க்குறோம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் அடுத்தது அப்பாரட்டாஸ் என்னென்ன அப்பாரட்டாஸ்லாம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நமக்கு தேவைப்படுது பாருங்கள் வாட்டர் பாத் வேணும் அதே போல் பாயிலிங் பாயிலிங் டியூப்பு தெர்மோமீட்டர் அப்புறமா ஸ்டிரர் பாயிலிங் மாடு தெர்மோமீட்டர் அப்புறமா ஸ்டிரர் சரி இதெல்லாம் நமக்கு இந்த இதில் நமக்கு வேணும் அடுத்தது பாருங்கள் கெமிக்கல்ஸ் என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் நமக்கு வேணும் பாருங்கள் டூ சப்ஸ்டன்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஏஎன்பி நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஏஎன்பி நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஏ வந்து எத்தனை பார்சல் போடணும் பாருங்கள் டூ கிராம் டூ கிராம் ஏ வந்து ஒரு பார்சல் அப்புறமா பாயிண்ட் த்ரீ கிராம் ஏ வந்து எட்டு பார்சல் ஒரு டூ கிராம் பார்சல் ஒன்று அப்புறமா பாயிண்ட் த்ரீ கிராம் பார்சல் எட்டு போடணும் அதே போல் பி பியில் பாருங்கள் டூ கிராம் பார்சல் ஒன்று அதே போல் பாயிண்ட் த்ரீ கிராம் பார்சல் எட்டு அப்போ ஏயில் மொத்தம் ஒன் ப்ளஸ் எயிட்டு ஒம்பது பார்சல் போடணும் இதுலேயும் அதே போல் ஒன் ப்ளஸ் எயிட்டு ஒம்பது பார்சல் இத்தனை பார்சல் நமக்கு வந்து தேவை இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு தேவை ஓகே அப்போ அடுத்தது பாருங்கள் இதோட ப்ரின்ஸிபல் என்ன இப்போ ப்ரின்ஸிபல் என்னென்னு பாருங்கள் சிங்கிள் சப்ஸ்டன்ஸ் இப்போ சிங்கிள் சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணால் மெல்ட் ஆகும் மெல்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கூல் பண்ணுறோம் அப்போ கூல் பண்ணும்போது இதுக்கு வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் சிங்கிள் சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம ஹீட் பண்ணி கூல் பண்ணும்போது இட் கே சம் டெஃபினைட் மெல்டிங் பாயிண்ட் கிடைக்கு டெஃபினைட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் நமக்கு கிடைக்கிது ஓகே இப்போ இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸை அந்த சிங்கிள் சப்ஸ்டன்ஸ் கூட மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதாவது டூ சப்ஸ்டன்ஸை மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது ஓகே அப்புறமா அந்த லோயஸ்ட் டெம்பரேச்சரில் இந்த டூ சப்ஸ்டன்ஸும் கிறிஸ்டலைஸ் அவுட் ஆஸ் ஏ சாலிட் அப்போ எந்த ஒரு லோயஸ்ட் டெம்பரேச்சரில் இந்த ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது ஏஎம் பிஏம் எப்போ சாலிடாக மாறுதோ அந்த டெம்பரேச்சருக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா யூடெக்டிக் டெம்பரேச்சர் அந்த டெம்பரேச்சர் பேர் என்ன யூடெக்டிக் டெம்பரேச்சர் அப்போ அட் திஸ் டெம்பரேச்சர் இந்த காம்போசிஷன் அட் திஸ் டெம்பரேச்சர் இஸ் கால் யூடெக்டிக் காம்போசிஷன் அப்போ நமக்கு வந்து வெரி லோ எந்த லோயஸ்ட் டெம்பரேச்சரில் ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸும் கிறிஸ்டலைஸ் ஆகி ஆகிறதுக்கு பேர் இன்டெக்டிக் டெம்பரேச்சர் அந்த டெம்பரேச்சரில் அந்த ரெண்டோட காம்போசிஷன் என்ன அப்படின்னா இன்டெக்டிக் காம்போசிஷன் அப்புறம் பாருங்கள் ப்ரொசீஜர் ஒன்று ப்ரொசீஜர் ஒன்று இந்த ப்ரொசீஜரில் பாருங்கள் நமக்கு என்னெல்லாம் என்னெல்லாம் தேவை பாயிலிங் டியூப் நமக்கு தேவை பாயிலிங் டியூப்பில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இதில் ஸ்டிரர் இருக்குது தெர்மோமீட்டர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறோம் டூ கிராம் ஆஃப் ஏ டூ கிராம் ஆஃப் ஏல பாயிலிங் டியூப்பில் போடுறோம் ஹீட் பண்ணுறோம் அன்டில் இட் கெட்ஸ் அ கிளியர் லிக்யூட் கிளியர் லிக்யூட் வர்ற வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அதை ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணி நல்ல அது நல்ல லிக்யூடாக மாறிடுச்சு அப்புறம் நம்ம அதை என்ன செய்கிறோம் வெளியில் எடுக்கிறோம் டேக் அவுட் அண்ட் நல்லா கூல் பண்ணுறோம் யூஸிங் ஸ்டிரர் ஸ்டிரரை வச்சு நம்ம என்ன செய்கிறோம் நல்லா கூல் பண்ணுறோம் அப்புறமா இஃப் கிறிஸ்டல் அப்பியர்ஸ் இப்போ நம் கிறிஸ்டல் நமக்கு அதில் அப்பியர் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டுனா அதை என்ன பண்ணிடலாம் நோட் த டெம்பரேச்சர்
ஒரு பாயிண்ட் த்ரீ கிராம் பார்சல் நமக்கு நிறைய போட்டு வச்சுக்கிறோம் ஒரு எட்டு பார்சல் போட்டு வச்சுக்கிறோம் அதில் ஒரு பார்சல் பாயிண்ட் த்ரீ கிராம் ஆஃப் பியை எடுத்து அந்த டியூப்பில் அதே டியூப்பில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அதே இதை ஹீட் பண்ணுறோம் அதே இதை ஹீட் அண்டில் கிளியர் லிக்விட் கம்ஸ் சரியா ஹீட் பண்ணுறோம் அப்புறமா வெளியே எடுத்து அந்த வாட்டர் பாத்து இந்த வெளியே எடுத்து மறுபடியும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா நல்லா கூல் பண்ணுறோம் கூல் பண்ணும்போது கிறிஸ்டல் அப்பியர் ஆகுது அப்போ அந்த அப்பியர் ஆகக்கூடிய டெம்பரேச்சர் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் நோட் பண்ணிக்கணும் இதே போல் த சேம் ப்ரொசீஜர் இஸ் ரிப்பீட்டட் பை ஆடி பாயிண்ட் த்ரீ கிராம் ஆஃப் பி நம்ம வந்து எட்டு பார்சல் போட்டு வச்சுருந்தோம் அதில் ஒரு பார்சல் நம்ம போட்டாச்சு மிச்சம் ஏழு பார்சல் இருக்குது செவன் டைம்ஸ் அப்போ இந்த ஏழையும் மறுபடியும் பாயிண்ட் த்ரீ மறுபடியும் போட்டு ஹீட் பண்ணணும் கூல் பண்ணணும் மறுபடியும் அடுத்த இது ஆட் பண்ணி ஹீட் பண்ணணும் கூல் பண்ணணும் இப்படி செவன் டைம்ஸ் நம்ம பண்ணணும் சரி அப்புறமா அடுத்து ப்ரொசீஜர் டூ ப்ரொசீஜர் டூ பாருங்கள் ப்ரொசீஜர் டூவில் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் பி எடுத்துக்கிறோம் ப்ரொசீஜரில் ஒன்றில் நம்ம ஏ எடுத்துருந்தோம் இங்கே என்ன எடுக்க போகிறோம் ஏ பி எடுத்துக்கிறோம் இதே போல் டூ கிராம் ஆஃப் பியை பாலிங் டியூபில் போடுறோம் ஹீட் பண்ணுறோம் நல்லா மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அதை ஹீட் பண்ணுறோம் கிளியர் லிக்விட் வருது அப்புறம் வாட்டர் பாத்திலேருந்து நம்ம அதை வெளியே எடுக்கிறோம் கூல் பண்ணுறோம் கூல் இட் ஸ்லோலி ஓகே அப்புறம் நமக்கு கிறிஸ்டல் வருது இஃப் கிறிஸ்டல் அப்பியர்ஸ் நோட் தட் டெம்பரேச்சர் கிறிஸ்டல் வந்த உடனே அந்த டெம்பரேச்சரை நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் அதுதான் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் பி அதான் என்னது ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் பி ஓகே இப்போ மறுபடியும் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் த்ரீ கிராம் ஆஃப் ஏ போன ப்ரொசீஜரில் பாயிண்ட் த்ரீ கிராம் ஆஃப் பி பி வந்து எட்டு பார்சல் வச்சு நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணோம் இந்த ப்ரொசீஜரில் என்ன தப்பு பண்ணணும் பாயிண்ட் த்ரீ கிராம் ஆஃப் ஏ ஏ எயிட் டைம்ஸ் ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ கிராம் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணுறோம் மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும் ஹீட் பண்ணுறோம் கூல் பண்ணுறோம் கிறிஸ்டல் அப்பேர் ஆகிறது நோட் அந்த டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ணிக்கிறோம் சரி அந்த டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ணிக்கிறோம் மறுபடி அதே போல் பாயிண்ட் த்ரீ கிராம் செவன் டைம்ஸ் மறுபடியும் ஆட் பண்ணி பாயிண்ட் த்ரீ கிராம் ஆட் பண்ணி ஹீட் பண்ணணும் கூல் பண்ணணும் நோட் தான் டெம்பரேச்சர் பண்ணணும் அப்புறம் அதே போல் செவன் டைம்ஸ் இதே போல் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பண்ண போகிறோம் சரியா ஓகே அப்புறம் இதோட டேபிள் என்னவாக இருக்கும் இதோட டேபிள் என்னவாக இருக்கும் பாருங்கள் ஸோ டேபிள் ஒன்று நாலு காலமாக பிரிச்சுக்கிறோம் டேபிள் ஒன்று நாலு காலமாக நம்ம நினச்சிக்கிறோம் பிரிச்சுக்கிறோம் ஓகே நாலு காலமாக பிரித்தாச்சு அப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வெயிட் ஆஃப் ஏ நம்ம ரெண்டு கிராம் எடுத்தோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜரில் வெயிட் ஆஃப் ஏ ரெண்டு கிராம் எடுத்தோம் அப்போ அதை ஹீட் பண்ணுறோம் கூல் பண்ணோம் அப்போ நமக்கு ஒரு பியுமே ஆட் பண்ணல பி வெயிட் ஆஃப் பி எதுவுமே ஆட் பண்ணல ஃபஸ்ட் ரெண்டு கிராம் எடுத்து ஹீட் பண்ணோம் அப்புறமா என்ன செஞ்சோம் நல்ல மெட் ஆகிற வரைக்கும் ஹீட் பண்ணோம் கூல் பண்ணோம் சரியா அப்போ இதோட வெயிட் பியோட வெயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஜீரோ சரியா நம்ம பி ஏனா பி ஒன்றுமே ஆட் பண்ணல அதனால் இதோட வெயிட் பர்சன்டேஜ் ஜீரோ அப்புறம் கூல் பண்ணும்போது நமக்கு அது வந்து கிறிஸ்டல் கிடைக்கும் அந்த கிறிஸ்டல் டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ணிக்கிறோம் அதுதான் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அப்புறம் அடுத்தது பாயிண்ட் த்ரீ கிராம் அதே இந்த இந்த ரெண்டு கிராமுக்குள்ளே நம்ம பாயிண்ட் த்ரீ கிராமை நம்ம பியை ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ பாயிண்ட் த்ரீ கிராம் ஆட் பண்ணும்போது வெயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி என்ன ஆகுது தேர்ட்டீன் கிராம் ஆஃப் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்டேஜாக மாறிடுது மறுபடியும் இதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு கூல் பண்ணுறோம் கூல் பண்ணும்போது கிறிஸ்டல் அப்பியர் ஆகுது அந்த டெம்பரேச்சரை இதில் நம்ம நினச்சிக்கணும் எழுதிக்கணும் அதே போல் செவன் டைம்ஸு நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஆட் பண்ணி அதோட டெம்பரேச்சரை நம்ம என்ன செய்கிறோம் வெயிட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த வெயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது வெயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி வெயிட் ஆஃப் பி நமக்கு தெரியும் பாயிண்ட் த்ரீ இங்கே பாயிண்ட் த்ரீ நமக்கு என்ன பாயிண்ட் த்ரீ நமக்கு என்ன செஞ்சால் ஆட் பண்ணோம் அப்போ பாயிண்ட் த்ரீ பை வெயிட் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் வெயிட் வெயிட் ஆஃப் பி இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இதை நினச்சிக்கணும் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் இப்போ இந்த ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணியாச்சுன்னா யூ வில் கெட் த்ரீ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அதுதான் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கோ இதில் நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இந்த ரெண்டு இந்த கேல்குலேஷன் போட்டாச்சுன்னா நமக்கு இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே கிடச்சிடும் ஓகே இது வந்து டேபிள் டூ அப்போ இது வந்து டேபிள் டூ இதை இதுவும் அதே போல் தான் இங்கே நம்ம
இனி அடுத்தது நமக்கு வந்து கிராஃப் நமக்கு எப்படி போடணும் அடுத்து நமக்கு கிராஃபு எப்படி போடணும் பாருங்கள் வெரி சிம்பிள் வெயிட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி நமக்கு இதில் பார்த்தோம் வெயிட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி நமக்கு இதில் என்ன இருக்குது வெயிட் வெயிட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி வெயிட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் இந்த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் வெயிட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி அப்புறம் இந்த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் நமக்கு எந்த ஆக்சிஜன் எழுதணும் வெயிட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் இதில் நம்ம வச்சுக்கிறோம் அப்புறம் ஜீரோ ஜீரோலேருந்து நமக்கு ஆரம்பிக்கணும் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும் போடணும் அப்புறம் ரெண்டு டேபிளையும் ஒரே கிராஃபில் தான் மார்க் பண்ணணும் ரெண்டு டேபிளையும் ஒரே கிராஃபில் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் மார்க் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேபிளில் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் இங்கேருந்து மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்த டேபிளுக்கு இங்கேருந்து ஹண்ட்ரட்லேருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் மார்க் பண்ணுறோம் மார்க் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு கேர்வும் ஒரு இடத்துல நமக்கு மீட் பண்ணணும் அந்த இது தான் என்ன அப்படின்னா யூடெக்டிக் டெம்பரேச்சர் அந்த டெம்பரேச்சர் தான் என்ன அப்படின்னா யூடெக்டிக் டெம்பரேச்சர் அப்போ இந்த டெம்பரேச்சரில் நமக்கு இங்கே ஒரு பர்சன்டேஜ் கிடைக்கிது அது தான் என்ன அப்படின்னா வெயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி அது அப்போ பாருங்கள் யூடெக்டிவ் காம்போசிஷன் அது என்ன அப்படின்னா யூடெக்டிவ் காம்போசிஷன் அப்போ நமக்கு பி கிடச்சிட்டு மிச்சம் ரிமைனிங் நமக்கு என்ன இருக்குங்கிறது தெரியும் ஏ தான் அந்த ஏ நம்ம என்னஞ்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ நமக்கு டோட்டலாக நமக்கு என்னென்ன ரிசல்ட் நமக்கு இதில் வரும் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஏ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் பி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் யூடெக்டிவ் டெம்பரேச்சர் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து யூடெக்டிவ் காம்போசிஷன் பி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் பியோட பர்சன்டேஜ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்தது ஏ ஏ அதுலேருந்து நமக்கு கிடச்சாச்சுன்னா ஏ நமக்கு கிடச்சிடும் அப்போ இந்த இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு வெரி வெரி சிம்பிள் ஈஸியாக நம்ம என்னென்னு தெரியலாம் இதில் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் நன்றி வணக்கம்